。大家好，欢迎收看严永红的视频。今天给大家带来的是宋朝皇后佩戴的九龙四凤花钗冠的制作。这个罐从去年的六月份一直做到今年的六月份，刚好有一年的时间。那么为什么会耗时这么的久呢？因为这次没有用到仿点翠的方法来制作，而是用到的是残花的方法来制作的，所以就非常非常的耗时。如果大家喜欢的话，记得给我一个一键三连，鼓励一下吧，因为这次真的是非常非常的重工啊。残花是用多次的丝线，在纸板或铜丝扎成的人造坯架，或者实物上绕出的不同图案的美术品。我们今天的头冠薄冰上的龙和主体部分的花卉部分，都是用残花来制作的。残花需要将丝线一点一点的绕在纸板上，所以是一个非常耗时的手工活，一天大概能做到一到三朵这样类似的小珠花。而我们头冠需要用这样的珠花铺满整个头冠，所以是一件非常非常耗时的工程。缠好以后，需要将底板这样粘贴好半面珠，这样的配件部分就可以直接使用了。今天我们的珠冠原型呢，来自于宋高宗皇后中的九龙四凤花钗冠。佩戴冠时穿灰衣是皇后最高形制的礼服。也是朝服和册封婚礼的吉服，因为这个冠的结构画像不太清晰，所以呢，我们在网上找到了一张比较清晰的结构图来分析一下。冠由六个薄柄和主冠组成，一共有九条龙，左右各四条镶满了珍珠的龙，在龙的上方左右各两只凤，旁边有一只鸟雀，正中间有一个大龙头，口中衔碎球一朵。额头的正中间为王母仙人对，其余的就是珠花和金色的花朵所组成。这样是不是思路一下子就清晰了呢？这里我们用到的是热塑材料来制作龙头的部分。然后再增加一点点细节王母仙人队也用热塑材料来制作并上好颜色，配件的部分就这样完成了。接下来我们就来打骨架吧。内层用黑色的布料打底，外层用淡绿色的绸缎包裹。将我们先前做的小零件缝制和组合在头冠上，再进行组装我们的九龙四凤花钗冠就完成了。
本期我们也会出模特的展示视频，如果喜欢的话，记得关注我们后面的视频哟。好了，本期的视频就到这里，我们下期再见，拜拜。